はい、第5夜目でございます。すいません、連日連夜、は来ていただいて、はい。今回ギャラ高いぞ。ギャラ<笑>怖い、怖い。使ってもらわない。怖い、怖い、なんか労働で返します。<笑>はい、じゃあ、その、はい、ええー、夕張国際、はい、ファンタスティック映画祭のね、はい、話をちょっと引き続き。聞きたいと思いますけどね。はい、映画いっぱい見て、帰ってきました。はい、はい、はい、以上になります。はや、はや、はや、そこのディティールが聞きたいのに。ディティールが。と、到着した後の、うん、その本編だよね。聞きたいの。本編聞きたいの。<笑>そうですよ。今、うん、その始まる前じゃないですか。うん、今聞いた。それですごいいいな、いいなっていう。<笑>それすごい気持ち高ぶるじゃないですか、うん、あいいイベントなんだなって、うん、内容、内容を教えてくれよ。内容,内容だって映画見てるだけだからだって。うんいやまあ、でもほら、うん、例えばね、うん、こういうなんていうのかな、まあ、直接的にはね、うん、この作品がどうかっていうのは言えなくても、うん、もうちょっとあるじゃないですか、うん、こう中身の雰囲気がいいなとかねあ,あのねいろいろ今日やってるのは、はい、エロかグロか<笑>あ結構そうなんですか、うん、なんか、うん、どの映画見ても大抵女性が脱ぐあ,あそうなんですかドロンシーンが入ってるへえやっぱりじゃあ、うん、そういう映画を見た監督が、うん、この映画祭のこの雰囲気好きだわ、うん、自分も出そうってなってまたエログロが出てくるみたいな感じですか、ね、っていうのもあるし他の映画祭じゃ絶対見せて、うん、あの上映させてくれないからもうちょっと本当変わ,変わり種の監督さんとかが集結しちゃう。要するにその懐が深いんですねその映画祭が。そうそうそうそうあすごいなじゃあ、うんあーなんか僕すごい今興味湧いてきました、うん、その説明で、うん、へえもう本当の上の人たち上っていうかまあ,あ、うんうんうん、そこで上映するプログラムを選んでる人と、うんはい、まあ僕お話しすることができたんです運営側の方ですよ、ねうん、運営のもうトップワンぐらいの、はいはいうん、ごめんなさいはい、はい、雑音入ってしまいましたはい、はいはい、あの運営する側の、はいまあ、トップワンはいはいトップ、はい、もうこの映画祭で上映する映画を選んでる人にお話しされてもらって、はい、どうしてこういうなんかこう例えばその女性が裸になったりとかそのうちのシーンとかあるんですかって聞いたら、うんうんうん、じゃあそれはもう生きてるうちで絶対避けられないことだから、うんうんうんうん、それを正直で書く作品がいいんだよっていう例えば普通の作品とかだとそういう部分を思ったとしてもこういうの作っちゃダメだからとか言って。あのなくしちゃったりするんだけど、うん、そうじゃなくてもうその通りに思ったこと書いてくれる、うん、描いてくれればいいんだよ、うん、でそれって生きてるに絶対避けられないことなんだから、うん、言ってくれてる人うん,うん素晴らしいですね、うん、でやっぱりねその、うんまあ、女性の裸とか性ってない、うん、イコール生きるっていうことで、うん、血とか死っていうことで、うん、だからなんだかんだ、うん、あののエロいのとか、うん、もう知らけあるっていうのは、うんうん、生きると死を、うん、生きることと死ぬことっていうのを、うんうんまあ、いろんなまあ表現とか違えども、うんうんうん、そ,のそういうテーマのものをどの作品も実は入れてるっていうか、うんうん、なってるんだよっていうのをお話ししてくれる、うんうん、そうすると、うん、おいわゆるお客さんっていうのは、うんうん、子供はあんまりいないんあんまりいないし、うん、でもねその例えばそういうのをやってる裏で。うんうんうんうん例えばディズニーの映画やってたりとか、うん、あそういう併設されてるというかそう,そ,うそういうものもあるんですね上映してるのが4つぐらい45箇所ぐらいで同時進行でやってる例えばまあ一番大きいところでやってるのはやっぱり商業作品とかをずっとまだ公開されてないものとかディズニーの映画だとかアニメ映画とかをやってたりするでそこういうところはもう本当家族連れとかその血とかそういう暴力的なの苦手な方とかがたくさん集まってすごいですうまくうまくできてますね、うん、じゃあ親子連れできても、うん、子供たちはこっち見といてねっていうね、うんそ,うまあ、そういう手もあるしね、うん、ああうまくできてる、うん、夜は夜で夜のテンションで、うん、例えばもうみんな変だし、はいはいはい、別に上映中酒飲んじゃいけないとかないから飲みながら。例えば、えーとね、ストーブパーティーっていうのが、うんえーとね、よ3日目か、うん、3日目の夜とかあるんだけど、はい、もうそこでみんな死ぬほど酒を飲む、うん、<笑>死にはしないけど、うん、たらふく酒を飲んで、うん、もうそのすごい酔った状態で、うん、その夜にやる映画見に、うん、バーッとみんな行ったりするとね盛り上がり方が半端ない
<笑>で、うん、その上映する作品もそういう,そう,いう状態の時に見るベストな作品だっていうのを選んでやってるんで、うんうん、例えばね「鉄道っていうのがあるんですよはいはいはいこれなんか話にだけはよく聞くんですね、うんうん、これはもう3分の、うん、いろんな監督さんが3分のすごいおバカなムービーを作って、うんうんうんうん、それをひたすら流していく、うん、3分の上映終わったら、うんうんうん監督の名前出てきて、うんうんうん、ダダーンって名前出てきて、うんうん、もうすぐ次の人の監督さんをやっていくっていうのをつなげたオムニバスのムービーがあるんだけど、うんうん、3分のおば,、うん、おおばかムービーもうこの2つの単語だけですごい興味そそられますもん、うんうん、見に行ってみたいなーって、うんうん、それのね、うん、新作が公開されるのは、はいまあ、毎年夕張映画祭なんだけども<笑>はい、はい、その鉄道ファンがもうすごい酒酔った状態で。もう異様なテンションですよね。異様なテンション。だってもう酒飲みながら見る時点で楽しいじゃないですか。うんうん、か楽しいかける楽しいじゃないですか、うん。もうすごいテンションですよねこれ。そう。でしかもその映画は、うん、ペズンって映画はもう声出すことオッケー。はいはい。声出して見てねって説明が最初にある。もうつまんなかったらもうつまんねえとか言っていいよって。<笑>うん、ひどかったらひどいってもう。でそれだけ、はい、よかったらとりあえずさ、うん、拍手してねって。うんうんうんうんダメだったら、うん、しょうもな<笑>監督名出たらもうそこで言っちゃう言うな<笑>でもうそんなレベルじゃないと、うん、こんななんで俺こんなの見ちゃったなと思ったら、うん、もう監督名出たら金返せよってなっていいよっつって<笑>素晴らしい映画イベントですよね、うん、もうそれがあるから、うん、もう例えばでもずっとやってるからみんな分かってるから、うんうんうん、そのテストの上映開始する前の、うんうんまあ、他の作品の予告とか流れてる段階で、うんうん、もう金返せとかね、うんうんしょうがなとか言ったりするぐらい盛り上がり、うんうんうん、すごいですよねなんか映画見てて普段こう何十人でも何百人でもいいですけど、うんうん、その映画の作品に対する評価を映画館で叫ぶことないですもんね、うんうん、ないし叫んじゃダメだし、うん、<笑>そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうスタンディングオベレーションでしたっけスタンディングオベーションスタンンディングオベーション、うん、まあ立ち上がってねあの拍手するとかっていうのはあるらしいんだけど、うん、日本人やらないじゃないですかあただね俺基本的にス,タンンス,タ、うん、スタンディングオベーションじゃないけど、はいはい、上映終わった後拍手っていうのは普通の映画館で実は見たことある、はい、ありますかあでもたまにありますよね、うん、ちょっとこう、うん、そ僕もそういう見たことあるんですけど、うん、まあなかなかこう少ない中で、うん、そうそう映画をおとなしく見てろと。うんそうですよね、だから、ね、いかにその貴重な鉄道っていうのがイベントかっていうのはね、うんうん、分かると思うんですけどね,でね、うん、今年の鉄道すごかった、うん、<笑>はいはい何でしょうかあの、はい、今年の鉄道、はいまあ、映画を映画じゃない、うん、怪獣をテーマにした映画をっていうことで、うんはいはい、どの監督さんも必ず怪獣の話を、うんえー、と出てくるバカムービーがあって変な話低予算の監督さんはすごく雑な、うん、雑っと言っちゃ失礼だけど、うんうんうんうん例えばなんかこう干潮したら指が抜けなくなったとかそういう<笑>、うん、それでもう怪獣絡めてやるとか、うんうんはい、なんかその怪獣出たから編集しようとしたらもうこう,うまくいかなくなっちゃってとかね、うんうん、そういう,う失敗すら映画の中に入ってくるみたいな基本おバカコメディーだから<笑>そ,うかそういうのがあると思えば田口清隆監督という、うんはいまあ、この方実はウルトラマンシリーズの、うん、今平成えっ、ー、とテレビ東京でやってる「ウルトラマンウォーク」とかの総監督とかされてる方なんで僕はまあパトレーバーでお世話になった方なんですけどとかも実はその鉄道の一部のちょっと怪獣の映画を作ってたりしてもうこれウルトラマンじゃんっていうレベルの映像がバーンと流れてきたりそれなもう怪獣はシーンってなるんですかそれそんな,なんかまあ要するにいい,もいいというのかなおば本当におバカな感じになるんですかおバカなのもあるし、うん、それだともうクオリティ高いからもう拍手喝采みたいな、うんうんうんうん、とかあとね岡秀樹監督、うんはい、この方もね確かウルトラマンの映画とかを撮られてるようなすごい監督さんでそう岡秀樹監督が今回確かにプロデュースで全面を全部を最後まとめたんだけど、はいいやか最後がめちゃくちゃ感動的で、うん、いつもはその鉄道って感動的でありえない変な話で、うん、見て、うん、あおバカなことを言われてたなバカだったなって、うん、わーって騒いで終わりみたいな映画なんだけども、うん、今年の鉄道違って、うん、なんかそのそれぞれの監督さんが
作ってた、うん、その全部バラバラなんだけども、うんうんうん、その全部バラバラの映画をうまく一本の、うんまあ、怪獣映画みたいにまとめたオチみたいのが、うんうんうんうん、それも結構ほんとウルトラマン見てるんじゃないかレベルのクオリティのものが最後についてて、うんうんうん、結構感動した泣いたっていうぐらいの人が出たぐらいな映画になってるのですすごい見てみたいですねそれ。<笑>ほんとね、この「鉄道、うん」もうこれまでのシリーズも面白いから、うん、ぜひ見てほしいんだけども、うん、このね最新の「鉄道の怪獣の」の、うん、なんとか「チャランポラン祭り」とかいう「鉄道」っていうや、うん、確かタイトルだったんだけども、うん、ほんと見てほしい、うん、これ見ないともったいない、うんうんうん、でもそう,、えー、っとそういうイベント形式の,、うんうん、その夕張のファンタスティック映画祭、うんうんうんうんとうん、まあ普通にこう流すだけのイベントと、うん、こういろいろなイベントがあるってことですよねそうそうそうそうその一つのこの期間の中でそうそうそうそう